স্ত্রী হিসেবে আমার যেটা ঠিক মনে হয়েছে আমি সেটাই করেছি পারিশ্রমিকের জন্য করি আর আরেকটা কথা এই যে বললাম না শো অফ সেসব আমি কিছুই করিনি তার কোনো লোভই আমার নেই আমার সম্পর্কে এরকম নিজ ধারণা আপনার সম্পূর্ণ ভুল কেন বাবা দিচ্ছিস বল জাম্বো তো তোকে একটা ভালো জব অফার দিচ্ছে বল এরকম অশান্তি করিস না তুই তো চিনিস জাম্বোকে জাম্বো সব কথা রেগে গিয়ে বলে ফেলে খোঁজা মারার জন্য বলে জামতো একদম আমাকে এই কথাগুলো বোঝাতে আসবি না তোর থেকে আমি ওনাকে অনেক ভালো চিনি কোন কথাটা রেগে বলেছেন আর কোন কথাটা বুঝে বলেছেন সেটা আমি খুব ভালো বুঝতে পারি শোন না শোন না একটু শান্ত হ একটু ভেবে দেখ তুই যদি এটা অ্যাকসেপ্ট করিস তোর স্বপ্ন পূরণের সাথে সাথে আমার তো মডেল হওয়ার স্বপ্নটা পূরণ হবে বল দেখ এই সুযোগটা তুই অ্যাকসেপ্ট করে নিও তোকে সুযোগ দিচ্ছ না দিচ্ছে না কোনো সুযোগ দিচ্ছে না উনি আমাকে দয়া করছেন টাকা দিয়ে কিনতে চাইছেন আর তাছাড়া আপনি তো বলেছিলেন নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে দেখাতে আপনার আপনার কাছে আমার অনেক টাকা ঋণ আছে ঋদ্ধিমান বাবু বাড়ি মর্কেচের সেই টাকা শোধ দেওয়ার জন্য আমি দিন রাত কাজ করছি আর আজ যদি আমি আপনার কাছে কাজ নিই তাহলে কাল আপনি আমাকে বলবেন যে আমি আপনার টাকা আপনাকেই শোধ করছি আপনাকে আমি এতটুকু ভরসা করি না তাই গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজোটা আমি করতে চাই না আপনি আমাকে একটা সুযোগ দিয়েছেন অনেক ধন্যবাদ কিন্তু আপনার এই সুযোগটা আমি নিতে পারব না আপনি ঋদ্ধিমান সিংহ রায়ের অফারটাকে রিজেক্ট করছেন কি মনে করেন আপনি নিজেকে কোনো একটা লোক আপনাকে একটু প্রেস করলো আপনার প্রশংসা করলো আপনার কনফিডেন্স লেভেল একেবারে আকাশ ছুঁয়ে গেল কি আগুনটাই না লেগেছে আজ পুরো বিষয়টা না একদম জমে গেছে দেখ আমাদের যত সমস্যা আছে এই সব সমস্যা এরা দুজনেই ঝামেলা করে মিটিয়ে দেবে করি শোন না শোনা রাগ করিস না দেখ রীতি যেভাবেই বলুক না কেন ও তো তোর সাথে কাজ করতে চাইছে তোকে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছে তাই না খড়িমা দাদু ভাইয়ের বলার ধরনটা হয়তো ভালো নয় কিন্তু ও তোমাকে ছোট করার জন্য চাকরির কথা বলেনি তুমি বিশ্বাস করো এ একটু আগেই ও তোমার হাতের কাজের খুব প্রশংসা করছিল না মা বৃদ্ধি আজ যে আচরণটা করেছে খড়ির সাথে তাতে বৃদ্ধি খড়ির প্রশংসা করা বা না করাতে কিচ্ছু যায় আসে ও আমার ছেলে কিন্তু আজ আমি ওকে কিছুতেই সাপোর্ট করব না মা তুমিও হ্যাঁ রিদ্ধিমান আমি ঠিকই বলছি তুমি হয়তো খড়িকে একটা মস্ত বড় সুযোগ দিচ্ছ সেটা তোমার মনে হচ্ছে কিন্তু যেভাবে তুমি ওকে কথাগুলো বলছো সেটা ভুল আর সেটা আমি কিছুতেই সাপোর্ট করব না ভুলটা আমারই হয়েছে আমারই বোঝা উচিত ছিল আমাকে আমার ওনাকে এই এই চাকরিটা অফার করা উচিত হয়নি আসলে কি জানো তা আমি ভেবেছিলাম যে ঠিক তোমার মতো তুমি যেমন এত বছর ধরে তোমার ইনপুটস দিয়ে গেছে কোম্পানিতে তুমি কোম্পানিকে সাপোর্ট করে গেছে উনি মধ্যে সেটাই করবে সঙ্গ উনি সেটা করবেন না কারণ ওনার উদ্দেশ্য হলো শুধু আমাকে ছোট করা বেশ ঠিক আছে ওনাকে কোনো কিছু করতে হবে না আফসোস করতে হলো আমি তো সেটাই বুঝতে পারছি না বড় মা এই দাবায়ের খড়ির মধ্যে কেন যে সবসময় ঝগড়া হয় আমি আচ্ছা তুমি দেখো যে এত ভালো একটা ঘটনা তার পরিণতি এরকম ভাবে আমি আন্দাজি করতে পারিনি দাবাই তো চাইলে খড়িকে একটু বুঝে বলতে পারতো শান্ত মাথায় বোঝাতে পারতো 
তাহলে হয়তো কুড়ি অফারটা অ্যাকসেপ্ট করতো না বাবা এটা রীতি ঠিক করলো না আফটার অল ঘরি একজন ক্রিয়েটিভ পার্সন ও এত ট্যালেন্টেড আর যে কোনো ক্রিয়েটিভ পার্সনকে যদি এইভাবে তার কাজকে অপমান করা হয় তাহলে তো সে রাগ করবেই ঠিক বলেছ বড় বৌমা কিন্তু দেখো যা হবার তো হয়েছে এইবার আমাদের অন্য একটা কিছু করতে হবে বুঝলে কিনে আমার তো মনে হয় এবার ওদের দ্বিতীয় শাস্তিটা জানাবার সময় হয়েছে আমারও সেটাই মনে হচ্ছে শাস্তি মানে मलडीप तो गोपालपुर गोपालपुर मायर आदेश हानिमुना शाशुड़ी बाबा मुश्किल तीव्रतिबाद कर मानी 
ইম্পসিবল খেয়ে আর বায়না করে আমার মাথাটা খেয়ে নেবে পাঁচ দিনের কমে হানিমুনে যেতে চাও সত্যি করে বলো তো কাকে নিয়ে যেতে চাও তুমি হানিমুনে কার সাথে যাবে না চুপ করে থাক মেয়েটা কিরকম অসভ্যতা করতে দেখতে পাচ্ছিস না এই 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 হীরের টুকরো মেয়ে খড়ি তার বোন কি না এটা আমার না ভাবতেও লজ্জা করছে বাবা দেখুন দেখুন মেয়ে শিক্ষাটা দেখুন যাক এতদিনে তাহলে আপনি স্বীকার করলেন যে আমার মেয়ে যদি হীরে তবে আমি কিন্তু পাথর তাই জেদ করে আমার উপর কিন্তু মাথা ঢুকে কোনো লাভ নেই মাথাটা কিন্তু আপনারই ফেটে যাবে গুজু এই শোনো আমি না জানি জানি তুমি পাথর নীরের পাথর একটা আমার মাথাটা ফাটাতেই বাড়িতে এসেছো হানিমুন <laughs> 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 কি করে কি করে এত বড় একটা অফার আপনি নাকচ করতে পারেন আমি বুঝতে আমার কোন কাজের কৈফত আপনাকে আমি দেব না আর হ্যাঁ শুনেছেন নিশ্চয়ই কেউ কোনো হানিমুনে যাচ্ছে না আপনার মতন একটা দাম্ভিক মানুষের সাথে হানিমুনে যাওয়া হচ্ছে একটা ঘরে সারা জীবন বদ্ধ হয়ে থাকাটা আমার কাছে অনেক বেশি শান্তির